在 B to C 模式日臻成熟的今天，多数人都享受过快递外卖的便捷。网上挑选心仪商品，当天或隔天就送货上门，既轻松又方便。而这一切的背后，都源自中国快递发展所带来的强大动能。我是老 K， 最近快递的话题比较热闹，让我注意到大家对这个行业的依赖度很深。今天我们一起来看看中国快递的发展之路。说起快递模式原始形态，最典型的例子是丝绸之路与茶马古道。由于地域与文化限制，地方产品属性更加单一独特，甚至只在当地独有。那对本地过剩的产品以及外地的必需品，通过专门开辟的贸易渠道交换，就能一箭双雕解决市场需求。甚至有许多落后的地方成为了贸易中转站，也一跃成为繁华地区。这在经济结构不稳定的古代，无疑是一个好的推动因素。也正是在这样正面的作用下，即便技术落后，古人还是开辟了不同方式的物流渠道。从河运到关到驿站的设立，都旨在给货物贸易更好的发展平台。这对后来真正快递物流体系的建立，确实极具参考价值。这里我们就不得不提中国物流系嫡长子——中国邮政。说来呢，这也是一把屈辱泪。第二次鸦片战争后，我国被迫签署《中英天津条约》，允许各国公使及属员可在中国自设邮政专差，往来于北京、天津通信交换。而中国则应对此行为予以保护。很快，侵略国专家贪心地认为这样不方便，不仅信件收受效率不高，专门指派人做这种杂事也是得不偿失。于是，在他们的压力下，就改由总理衙门代收、代寄各国信件。一八六六年，总理衙门委托总税务司赫德在衙门设邮政部，按西方邮政模式代管北京、天津和上海之间的邮件递送。这种情况持续了十年。一八九六年三月二十日，清光绪皇帝正式批准开办大京邮政官局，从此邮政官局开始对外办理业务，不仅只服务洋人。不过，这时的邮政官局还是以送信为主要功能。在随后的数十年，时局动乱及抗日战争，中国邮政的发展处在一个透明期。直到新中国成立，中国邮政才进一步完善。一九四九年十一月一日，统一管理全国邮政和电信事业的邮电部成立。同年十二月十日至二十八日，邮电部在北京召开第一次全国邮政会议，会上确定邮政属于国营经济组织，应在新民主主义的指导下办理新时代邮政业务。坚持为人民服务的原则，也同步确定邮政名称为中国人民邮政。一九八六年十二月二日，第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过了《中华人民共和国邮政法》，这是一次前所未有的邮政立法，其完备性与先进性填补了中国在邮政方面的法律空白。一九九八年十一月十二日，中国邮政集团有限公司正式成立。中国邮政成立时，业务范围宽泛，包括国内外信函邮递、国内外快递专递业务、报刊图书发行、邮政汇兑及储蓄业务等，覆盖面广，可见邮政在新中国发展中举足轻重的作用。不过，本期呢，我们暂时先不聊其他，仅仅聊邮政的快递业务。其实，在中国邮政有限公司正式成立前，就先后于一九八零年、一九八四年开办了国际国内特快专递业务，这成为了中国大陆地区快递发展的分水岭。业务开办之初，国内业务通达全国县级以上城市，范围广、区域细。所谓的“不管你在中国任何地方，中国邮政一定把快递送到你手上”，就是这么来的。而国际业务依赖万国邮联系统和与全球著名的 TNT 集团建立合作代理关系，业务线通达全球二百个国家。作为国家行业嫡长子，政策的绿灯使其进出境通关业务直接在海关设的邮政系统办事处办理，顾客迅速报关清关，加快了传递时效。不过，政策的优待并不意味着中国邮政能顺利掌握全局。早在上世纪九十年代中期，报刊上就披露过客户发出的“特快专递为何快不起来”的呼声。中国邮政滞后且变幻莫测的送达时间，成了客户心里的一根刺。为什么会这样？其一，中国邮政在各国布局 EMS 时，并没有预见运输工具的重要性。所以缺少专属邮政飞机、火车等长途运输工具，货物运输难以协调配合，不仅快递分拣混乱，时效也难以保证。其二，由于彼时邮政快递业务刚起步，而邮政内部体制还处在不完整时期，这就导致快递的服务质量每况愈下，这为中国快递物流行业的嫡长子也陷入低谷。
。经过二十世纪八十年代后，中国经济发展增速，国内外货物运输成为蓝海，世界各大快递公司均看好中国市场。我们所熟知的 DHL、UPS、FedEx 等国际快递公司陆续与中国企业成立合作合资公司，或建立代理关系。虽然这些快递公司由于政策问题仅限于对国际贸易服务，由于他们的进驻给中国贸易出口提供了解决办法。同样，这些国际快递公司的合作是后来许多国内快递公司学习了物流管理经验，为国内快递业打下基础。市场的变化规律简单明了，需求指明发展导向。前面我们说到，中国邮政面对国内快递需求十分狼狈。那么，在这种情况下，民营快递公司的出现显得非常符合市场规律。一九九三年是中国快递版图的扩张年，申通快递的前身盛通公司在浙江成立。同年，如今的快递王者顺丰也在广东成立。中国快递业的竞争环境从这里被建立。不过，民营快递没有法律的认可，属于游走在灰色地带的产业，也只在华东和华南形成了一些小的区域事业链。由于政策和环境影响，快递员都不是正规的职业，而且投递网点老板更需身兼数职，去协调快递收取、派发。即便如此，还要冒着被邮政处罚的风险。可以说啊，这时候快递这碗饭，民间吃的辛苦又危险。时代的发展还是给这些民营快递公司红利。首先反应过来的是顺丰，顺丰为什么放到现在也是封神般的存在。从最开始，顺丰就把快递的时效性放在了第一位。二零零二年，顺丰收回加盟运营模式，改为公司直接全运营。由于统一的工作模式和要求，使顺丰的效率大大提高，快递投递速度随之加速。顺丰以其他快递不可比拟的速度冲在了前面。二零零三年，顺丰大胆且激进地走向了航空货运领域，首次开始租用扬子江航空的全货机，开辟了空运渠道，持续提升投递效率。与其他还需要调配公路运输的快递相比，顺丰已经在风口高高飞起。这样的对比，无疑让更多人愿意选择顺丰。二零零九年，顺丰将空运甜头牢牢抓在手里，创立全资子公司顺丰航空，一举踏进航空物流市场。截止二零二二年二月二十一日，顺丰机队自由全货机达到六十九架，不论飞机总量或增量，都在行业内走到领先地位。而在中国铁路高速发展的今天，由于高铁线路的扩张，顺丰也将目光瞄准了与高铁合作上。二零一七年五月，顺丰与中铁集团专门肩负高铁货运商业化的中铁快运宣布合作，推出高铁极速达服务。在这种服务模式下，快递员收件后会直接送到高铁站。高铁加快递模式，让急件快件的商务信函、个人紧急物品、异地急寄等，可以直接高效地运送至目的地。陆空双向同步，让顺丰拥有了强大的效率竞争力，在行业处于塔尖地位。但其他快递公司并不是一无是处。进入二十一世纪后，申通快递采取了多点开花策略，去抢占市场份额。通过裂变方式，圆通、中通、韵达等相继面世，以及相对低廉的服务价格，也分到了市场的一杯羹。但这些快递真正的风口是来自于电商的发展。二零零三年，横扫中国网络消费市场的淘宝成立。此时，淘宝的合作商选择有限，但前期主要是邮政。但前面我们说过，这时期的邮政处在服务效率低的问题，所以淘宝也一直在寻找别的合作伙伴。二零零五年，本就精钻平价快递的圆通，以平均八元每单的价格与淘宝达成协议，在电商高速成长时，首先享受行业红利，赚得盆满钵满。二零零六年，与圆通同系的申通接入淘宝，此后中通、韵达、百事等公司也陆续接入，通达系快递紧紧抓住了这次成长的机会，快速地铺设全国网络。我们所熟知的江浙沪包邮区开始形成，中国快递业发展一日千里。而后来居上，口碑颇好的京东物流也是在这个时期成型。京东建立后，充分吸取了淘宝在快递上的短板教训，在二零零七年开始尝试建立自有物流体系，降低靠外部快递公司送货的运营成本，提升统一管理的运输效率。这一点很像淘宝加顺丰的融合模式。二零零九年初，京东斥资成立物流公司，开始全面布局全国物流体系。各地仓库和中转站的建立，使京东将快递效率急速提升。
。二零一七年六月，京东物流推出京尊达，这一服务专注于京东商城上高价值物品的配送需求，最快可一小时内上门取件，怎么快怎么来。行业的发展也促进了法律的完善。二零零九年。新邮政法出台，第一次在法律上明确了快递企业的法律地位，并持续发布《快递业务经营许可管理办法》《邮政普遍服务标准》《快递市场管理办法》等配套法律法规，不仅肯定了民营快递的合法性，也将快递服务标准统一。从此，民营快递企业摘掉黑快递的帽子，归国家邮政局统一管理。在市场大环境的良性刺激下，中国邮政也在沉寂多年后重新焕发生机。二零一零年，中国邮政速递物流股份有限公司成立。二零一五年，实施法人体制调整，将原三十一个省区市邮政公司由子公司调整为邮政集团的分公司。二零一八年，中国邮政成立寄递事业部，对寄递业务改革确立了整合资源、加快发展、引战上市三步走的战略发展目标。也是这些措施的出现，使中国邮政老大哥的形象更加立体，中国快递的市场越发火热。从无到有，从慢到快，中国快递业的发展也见证了中国经济消费的变化。根据网经社数据，即便在疫情影响下， 2 0 2 1年快递业营收规模达 11,235.6 亿元，同比增长 29.82%。即时物流交易规模为一千八百三十二点二亿元，同比增长百分之七点七七，增速略有下滑。可以看出，随着中国邮政基础设施不断完善，及服务技术水平不断提高，中国快递业正实现从快递大国向快递强国的跃升。截至二零二一年，快递业已连续八年被写进政府工作报告。因为快递业的蓬勃发展，不仅带动大量就业，对实体经济的发展也大有裨益。快递的广阔覆盖，对区域产品的网络销售推动极大，以往难以销售的农产品得以迅速流入市场，经济的良性循环跟随快递的发展一起飞奔起来。当下疫情时代，也正是因为快递的存在，物资可以流通，迅速对疫区支援。快递已经不仅仅是一个行业，更是成为了国家支柱型产业。